ยังว,วันนี้เรายังจะต้องพูดกันถึงเรื่องขันห้าต่อไปอีกในแง่มุมที่ยังไม่ได้พูดเพราะเราจะรู้จักภาระหนักของชีวิตนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักเรื่องขันห้าอย่างถูกต้องและครบถ้วนจึงขอให้ท่านทั้งหลายอดใจอดทนฟังเรื่องขันห้าต่อไปอีกหน่อย Today we must continue to speak about the five khandas, the five aggregates. We need to look at this, or we will continue looking at this from some angles. And in different aspects, which we haven't looked at yet, in order to understand the burden of life, we need to understand the five khandas completely. So please bear with us, be patient, and determined to follow with us as we continue talking about the five khandas. เรารู้จักขันห้าชัดเจนที่สุดเหมือนกับเรารู้จักไอ้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในบ้านในเรือนในในห้องนอนของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรารู้จักอย่างชัดเจนที่สุดอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้เราจะต้องรู้จักว่าในชีวิตของเราในโครงร่างอันนี้ทั้งหมดนี่มันมีอะไรบ้างมันก็คือมีขันห้าท่านขอให้เข้าใจเข้าใจชนิดที่เห็นแจ้งโดยไม่ต้องท่องจำโดยไม่ต้องไม่ต้องใช้ความจำอีกแล้วเพราะเราเห็นชัดแล้วว่ามีส่วนที่เป็นร่างกายเรียกว่ารูปประขันหนึ่งแล้วทีนี้ก็สองจิตเมื่อทำหน้าที่รู้จักเวทนาทำหน้าที่เสวยเวทนารู้จักเวทนาอีกสองฮะถ้าจิตเมื่อทำหน้าที่จำได้สำคัญมั่นหมายหมายมั่นว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาถ้ามันคิดมันมันคิดคิดคิดคิดนึกคิดนี่ก็เรียกว่าสังขารเมื่อทำทำหน้าที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณมีห้าอย่างนี้นะขอให้ท่านเข้าใจเข้าใจชัดเจนเมื่อเราเข้าใจนิ้วมือทั้งห้านิ้วอย่างนี้จึงจะรู้เรื่องนี้ได้ถ้ายังต้องจำต้องนึกต้องคิดหรือจดไว้ในหนังสือนี้ไม่สำเร็จประโยชน์ก็แยกแยะเป็นขันแต่ละขันแล้วก็รู้จักชัดเจนกันอย่างนี้ We must know these khandas as clearly as we know the different objects and furniture within our house. In our house, we can see everything there very clearly. We know where everything is, and we know what, exactly what it is. We must have this same sort of clarity about the five khandas. Just talking about them or listening about them is not enough. Writing notes in a notebook is not sufficient. We have to clearly see these five khandas to see the body aggregate. When it is functioning, see the vetana or feeling aggregate. When it is performing its function of of partaking of a feeling of liking, disliking, whatever. There is the sanya aggregate, the perception aggregate. When there is the activity or function of Of remembering, of discriminating, of perceiving, 
the marks and signs of an object. The Sankara aggregate, Sankara Khanda, the thinking, and then the last aggregate, Vijnana Khanda. We must know these five Khandas the way we can know the fingers on our hand and see them clearly the way we can see each of the fingers on our hand. They're distinct. Each of the five is distinct. And we need to see these khandas this clearly if we are to understand the burden of life. ถ้าวันนี้มีอะไรมีความลับนะอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าบางทีบางเวลาเราจะสนใจแต่เรื่องรูปประคันเท่านั้นในความรู้สึกของเราจะมีแต่เรื่องรูปประคันไม่สนใจเรื่องไอ้นามคันอีกสี่อย่างแต่บางเวลาเราลืมไม่สนใจเรื่องรูปประคันสนใจแต่เร
Pandas. In some of the commentaries on the scriptures, of, of on the words of the Buddha, not this isn't. <clears throat> there are interpretations of this teaching of the Buddha that there are different worlds or realms, and in one realm, the beings there have only one kanda. So there is this this explanation of what the Buddha said starts talking about some other world somewhere where the beings only have one kanda. And this has been accepted and is now very firmly believed by many devout traditional Buddhists who believe in all kinds of heavens and all kinds of hells and different worlds all over the place. There's another world, these people think, where the beings have only four khandas, the four mental khandas. So these are, this is some world or realm or sphere or something where the beings have only mind and no body. And then there is this world with which we are all very familiar, or we at least ought to be familiar with it. And that is the world or realm of the five khandas. We generally are possessed of five khandas, but sometimes we're only aware of one, the rupa khanda. There are times when we're aware of four, only four, vetana khanda, sanya khanda, sankara khanda, and vijnana khanda. And then there is also times when we are aware of all five, the complete set of the khandas, which, whether we're aware of and interested in one khanda, four khandas, or five khandas, is completely dependent upon the conditioning of the mind. However the mind is conditioned in that moment, that conditioning will determine the awareness of one, four, or five khandas. เรารู้จักขันทั้งห้าครบถ้วนแล้วก็รู้จักว่าไอ้รวมกันอยู่ทั้งห้านั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตทีนี้มันก็แยกออกเป็นสองฝ่ายว่าขันทั้งห้าที่ไม่ได้ยึดถือไม่มีความยึดถือไม่มีอุปาทานยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวฉันหรือขันห้าเป็นของฉันนี่ก็เรียกว่าขันห้าเปล่าๆขันห้าเปล่าๆไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือว่าตัวฉันว่าของฉันนี่ก็เป็นขันห้าชนิดหนึ่งคือยังไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือที่ต่อมาหรือว่าในกรณีอื่นมันมีความยึดถือขันห้าแต่ละขันละขันนั่นนะว่าเป็นตัวฉันมีว่าเป็นของฉันก็มีอย่างนี้มันเป็นขันห้าที่ถูกยึดถืออย่างที่แรกเป็นขันห้าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรล้วนไม่มีอะไรเข้าไปปนอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้ต่อมามันมีอุปาทาน attachment ว่าตัวตนว่าของตนนั่นเข้าไปยึดในขันห้านี่ขันห้านี่ก็เปลี่ยนรูปสิไม่ใช่ขันห้าล้วนๆแล้วแต่เป็นขันห้าที่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้คือภาระหนักเมื่อได้อุปาทานเข้าไปยึดถือขันห้าเมื่อนั้นขันห้าก็เป็นของหนักเมื่อก็หยิบขึ้นมาถือไหว้เป็นของหนักมันก็มีความทุกข์ไปตามเรื่องของความยึดถือมากมายมหาศาลเป็นความทุกข์ในขันห้าที่มีความยึดถือเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไอ้ขันห้าที่มีความยึดถือนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ถ้าไม่ยึดถือมันยังไม่เป็นทุกข์เมื่อมีความยึดถือว่าเป็นเราหรือเป็นของเรามันจะเป็นตัวทุกข์นี่ขันห้าประเภทที่สองมีอุปาทานยึดถือ <coughs> 
่ที่นี่ขันห้าประเภทที่สามเนี่ยเมื่อได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างไรเราทำการปฏิบัติเนี่ยอานาปานสติภาวนาสมาธิภาวนาโดยเฉพาะเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติจนถึงที่สุดสำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติไอ้จิตนี่ก็เดเวลอปสูงสูงขึ้นไปจนไม่อาจจะเกิดความยึดถือได้นี่ขันห้าก็ยังคงมีต่อไปเมื่อชีวิตยังมีอยู่ขันห้าก็ยังคงมีต่อไปแต่ไม่มีความยึดถือในขันห้าได้อีกเลยจิตเพราะจิตไม่อาจจะยึดถือได้ต่อไปเพราะจิตได้รับการอบรมดีแล้วเป็นผลของการทําสมาธิภาวนาอันนี้เป็นขันห้าประเภทที่สามคือไม่อาจจะเกิดความยึดถือได้อีกต่อไปเช่นขันห้าของพระอรหันต์หรือผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วขันนั้นจะไม่ถูกยึดถือได้อีกต่อไปเพราะว่าจิตนั้นมันฉลาดเสร็จแล้วมันหลุดพ้นจากอวิชชาหรือพ้นจากอุปาทานเสร็จแล้วจึงเป็นขันห้าที่ให้บริสุทธิ์ซึ่งจะเรียกว่าขันวิสุทธิ์ที่ขันนี่รู้จักว่ามันมีสามสามชนิดเนี่ยขันห้าธรรมดาธรรมดาล้วนล้วนไม่มีการยึดถือแล้วขันห้าที่มีความยึดถือแล้วขันห้าที่ฝึกจิตดีจนไม่อาจจะยึดถืออีกต่อไปจนตลอดชีวิตนะเช่นขันห้าของพระอรหันต์มันจึงมีเป็นสามชนิดหรือเป็นสามลักษณะที่พวกเรามันยังอยู่ในชนิดแรกแล้วก็เดี๋ยวก็มีชนิดที่สองก็มีปาทานยึดถือเดี๋ยวก็ว่างแต่ชั่วคราวเดี๋ยวไปยึดถือมันบางเวลาเราจึงรู้สึกสบายเมื่อไม่มีการยึดถือบางเวลาเราก็เป็นทุกข์หนักเป็นของหนักเป็นภาระหนักเมื่อมีการยึดถือคอยรู้จักขันทั้งห้าในลักษณะทั้งสามนี่ว่าขันห้าล้วนล้วนขันห้าที่มีความยึดถือขันห้าที่ไม่อาจจะยึดถือได้อีกต่อไปสามชนิดเดียวกันดังนี้We've heard already how these five khandas are the thing we call life. We've discussed this adequately, and so we already understand that life and the five khandas are the same thing. Now I'd like to talk about three different kinds of five khandas. There are three different kinds. Of kandas, each kind is made up of five kandas. There are the five kandas, these five groups, when attachment has not arisen. There are moments when no idea of I or mind arises in the mind. And so the five khandas in that moment are free of attachment. There is no clinging to them. There is no movement in the mind that is saying, "I am body, I am feeling," or the feelings are mine, the thinking is mine, the perceptions are mine. There is this attachment has not arisen. This is the first kind of khandas. The khandas where there is no attachment, we can call them the mere khandas. The mere khandas. There's just these khandas, no, without being, without any additions, without the extra addition of attachment. The second set of khandas are the groups of clinging, and this is when. The mind is conditioned in a certain way, so that there arises the thought of I. I am thinking. I am the thinking. I am the body. I am the awareness. Or the thinking is mine. The feelings are mine. When this attachment of I or mine arises towards the khandas, we call these the group of clinging. The groups of clinging or the Upadana k 
khandas. Upadana means attachment. So the upadana khandas are the aggregates of attachment. When this happens, then there is this weight and burden is placed upon the five khandas. And so the khandas become very, very heavy through this attachment to them as I or mine. The Buddha said that when he, in his first sermon, when he was explaining what dukkha was, he summarized all dukkha by saying, the five upadana khandas are dukkha. So the five, this second set of khandas is what dukkha is all about. Attachment to body, feelings, perceptions, thinking, and bare awareness. This is the meaning of dukkha. So there's the first set when attachment has not arisen. We can call these the mere khandas. Then the second set, when there is attachment, is the upadana khandas, or groups of clinging. Then there is a third set of five khandas. This is the set of khandas that arises, or that is maybe, I should say, remains after one has practiced meditation and developed and trained the mind. Once the mind has been developed high enough so that attachment no longer arises, once this conditioning of attachment has been cut off, then there remain five khandas. And these are khandas where there is no more and never again will be any attachment to them as I or mine. These are the five khandas of the Arahant. We, these five khandas, these pure khandas, are found in the Arahant, the enlightened being, the perfected being. This is the meaning of perfection, to, to remove the attachment so that there are only pure khandas remaining. So we have these three kinds of khandas, the mere khandas, and these, these, are, these are happening in our experience. There will be moments when we are truly at ease, when there are no weights or burdens on the mind. These are moments when the mind is free of all attachment. That's when there are the mere khandas. And then there are the moments that are conditioned where there are the upadana khandas because of attachment to each, to the five khandas and to each of the khandas. And then last of all is the third set, when attachment has ended, when dukkha has been ended, and there only remain the pure khandas of the perfected one, the arahant. So these are the three different sets of khandas which you ought to know about. Thar rao prasop kwaam samret nai kaan tham vi patsanna jit nam so cha sap saru enlightenment chon man cha mai kerd upadhan nai mi attachment kerd nai jit la jit ก็จะไม่ยึดมั่นในขันใดๆและขันนั้นนั่นก็จะไม่ถูกยึดมั่นดังนั้นเวอร์เซนออฟไลฟ์ที่เป็นของเป็นปัญหาก็จะหมดไปนี่ผลของการปฏิบัติวิปัสสนาถ้าทำสำเร็จมันก็จะปล่อยขันห้าออกไปจากความยึดถือโดยสิ้นเชิงไม่อาจจะเกิดความยึดถืออีกต่อไปคือเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราไปปล่อยว่างยึดว่างปล่อยว่างยึดว่างตามโอกาสบางทีก็คิดไม่ไม่ทันมีสติไม่ทันมันก็ยึดถือก็หนักและเป็นทุกข์บางเวลาก็คิดทันมีสติทันก็ไม่ยึดถือมันยังสลับกันอยู่อย่างนี้แปลว่าจิตมันยังไม่ถูกทําให้สะอาดถึงที่สุดมันก็จังเป็นอย่างนี้เราจริงเดี๋ยวเกิดความยึดถือเดี๋ยวเกิดความยึดถือเดี๋ยวเกิดความยึดถื
นี่ขอให้มองเห็นผลของการเจริญวิปัสสนาก็จะทำให้จิตไม่คิดถืออีกต่อไปหรือว่าขันห้ากลุ่มนี้จะไม่เกิดการยึดถืออีกต่อไปนี่ก็ให้มุ่งหมายผลอันนี้ไว้เป็นจุดมุ่งหมายท่านก็จะทำวิปัสสนาได้ง่ายข้าวเพราะมันมีความต้องการอันแท้จริงและมากพอที่จะดำเนินไปตามความต้องการจึงเอามาพูดเป็นเรื่องแรกให้เกิดความต้องการที่จะปล่อยของหนักและเป็นคนหลุดพ้นยูนเนื้อปัญหาทั้งปวงทรูดเดอะพรักติสของวิปัสสนา The mind is developed to a degree where there is no more upadana towards the five khandas. Through this development of the mind, there is no more attachment to the five khandas. This is the result of the practice, the correct practice of vipassana. When we say vipassana, we're not talking about a certain way of sitting, a certain way of walking. Going to the toilet, or a way of playing with your breath. We're not talking about any physical activity. Vipassana is the clear seeing of the way things are, the clear seeing of the nature of reality. When there is this seeing, then there is vipassana. Through vipassana, the mind is developed, and. Develop to the degree where the attachments cease, and then what remains are the pure k a n d a s of the enlightened mind of the arahant. The minds of most beings have moments of cleanness, of lightness, of calmness when there is no attachment to the five k a n d a s But then there will arise attachment to one of the k a n d a s to this k a n d a or to that k a n d a and then the mind is clouded and darkened and burdened through this attachment. A mind that is still has the potential for an attachment is a mind that is not yet pure. It has not been developed fully. The practice of vipassana has not been completed. It may be occurring, and so the mind is being cleaned up. But until the practice of vipassana is complete, attachment will continue to arise, and the second group of five k a n d a s will will still happen. There will still be the groups of clinging. But if vipassana is carried to completion, if This is done properly and fully. Then there will be the pure k a n d a s where there can never be any more attachment again, and then the mind is truly at peace, truly calm and undisturbed, whether it is walking, sitting, talking, listening, or whatever. These activities can go on, but there is no attachment. To any of the k a n d a s and none of no attachment to the activity of the k a n d a s This is the result. This is the fruit of the practice of vipassana. So we want you to understand this so that you know why you are practicing meditation. You're practicing meditation to so that there will be vipassana. And through vipassana, this fruit of the ending of the burdens of the aggregates of clinging, so that there are only the pure aggregates remaining. This is what vipassana is about, and we point this out to you so that you will have the motivation and desire to practice. If you have this strong determination. And desire to get rid of this burden of the five aggregates of clinging, 
if you truly are tired of this burden and want to put it down, then you will put sufficient energy into vipassana. So we want you to understand the fruits of vipassana so that you will be able to give it the energy and determination that is required. เป็นนว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับยึดถือหรือไม่ยึดถือมันเรื่อสั้นนิดเดียวมันมันอยู่กับข้อที่ว่ายึดถือหรือไม่ยึดถือถ้ายึดถือก็เป็นของหนักถ้ายึดถือก็เป็นความทุกข์ถ้าไม่มีความยึดถือก็ไม่มีของหนักและก็ไม่มีความทุกข์ที่นี่มันก็แปลกอยู่ที่ว่าไอ้ผู้ยึดถือมันเป็นสิ่งเดียวกับกับกับตัวที่ถูกยึดถือถ้าจะถามว่ามันมีการยึดถือแล้วมันเป็นพันอะไรมันเป็นสังขารขันขันที่สี่เรียกว่าสังขารขันคือความคิดการคิดมันการคิดผิดเข้าใจผิดมันก็เกิดความยึดถือแล้วมันก็ยึดถือตัวมันเองเอาความคิดเป็นตัวกูกูเป็นผู้คิดและความคิดของกูแล้วก็จะยึดขันอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องเกิดเกี่ยวข้องกันอยู่ว่าเป็นของกูกระทั่งว่ามันไปยึดขันข้างนอกของคนอื่นขันของผู้อื่นของเพื่อนมาเป็นเรื่องตัวตนด้วยแล้วบางทีก็เข้าไปรักเข้าไปยึดถือเอามากมากก็มีในบุตรภรรยาสามีมันก็ถูกยึดถือด้วยเหมือนกันนั้นมันจึงยึดถือได้ทั้งทางในและทั้งทางนอกแล้วก็ทุกชนิดทุกขนาดทุกลักษณะอาการนี่คือความยึดถือที่เป็นปัญหายุ่งยากที่สุดเลยแล้วมันก็ละยากที่สุดถ้าควบคุมได้หรือละได้มันก็ไม่มีภาระหนักและไม่มีความทุกข์นี่มันจึงสำคัญอยู่ที่ว่ายึดถือหรือไม่ยึดถือแล้วมันก็ยึดถือตัวเองนั่นแหละเป็นตัวตนแล้วก็เป็นของตนแล้วก็ยังยึดถือได้ทั้งข้างในนี้และข้างนอกคือของผู้อื่นมันยึดถืออะไรมากอย่างนี้มันจึงเต็มไปหมดด้วยความยึดถือแล้วก็เป็นของหนักเต็มไปหมดทั่วไปหมดเราคุ้มสั่งถึงคำถามของความรู้สึกหรือความไม่รู้สึกนี่คือปัญหาว่ามีความรู้สึกกับขันหรือมีความรู้สึกไม่รู้สึกกับขันนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุดที่ Thing that attaches is the same thing as what is attached to. We usually talk about the five khandas as the things attached to. These are the objects or bases of clinging. But when we ask what is it that attaches, what clings, it's the same thing. Specifically, it's the fourth kanda, sankara kanda, the thinking aggregate, which clings. When there is misunderstanding and a wrong kind of thinking arises, this is attachment. Attachment is just a form of wrong thinking, confused, misunderstood, misunder thinking that is conditioned by misunderstanding or ignorance. This is what attachment is. Sometimes this fourth kanda, this attachment, will go and attach to itself. It will attach to thinking. Thinking attaches to thinking. Or sometimes it will attach to one of the other kandas. This this wrong kind of thinking will 
attached to the feelings or the body, the perceptions, or the bare sensual, the bare sense awareness. Or sometimes this sankhara will go and attach to something external. It will attach to the khandas of some other being. And so it will attach to external khandas as well. So it's just the khandas attaching to khandas. This is what it comes down to. And then there are khandas where nothing is attaching to them. When there is attachment, dukkha arises. When there is no attachment, no dukkha arises. And so the question of attachment is central to our problems and to this, this thing we call dukkha. But all that exists are the khandas. But sometimes they are ignorant khandas that are attaching to themselves. นี่ก็ดูกิยาอาการที่ว่ายึดถืออย่างไรตามหลักที่วางไว้อย่างเด็ดขาดว่ามีการยึดถือเป็นสองอย่างยึดถือว่าตัวตนอย่างหนึ่งยึดถือว่าของตนอย่างหนึ่งถ้าเอาตามตัวหนังสือในภาษาบาลีก็ต้องว่ายึดถือว่าตนแล้วก็ยึดถือว่าเนื่องกันอยู่กับตนแต่เรามักจะมาละตนและของตนหรือจะมาละไอแอนไม้เนี่ยตอนในรูปความหมายคำว่าไม้เนี่ยมันคือมันเนื่องอยู่กับตน depending on the a t a เนื่องอยู่กับตนภาษาบาลีมีอัตตาตัวตนอัตตนิยาเนื่องด้วยตนที่เรามาให้คําในภาษาของเราตามที่มันสะดวกแต่ถ้านึกถึงภาษาบาลีเดิมๆแล้วก็จะมีว่ายึดถือว่าตนแล้วก็ยึดถือว่าเนื่องกันอยู่กับตนเช่นเราเป็นตนแล้วก็บุตรภรรยาสามีอะไรก็มันเนื่องกันอยู่กับตนก็เรียกว่าของตนทรัพย์สมบัติเนื่องอยู่กับตนเรียกว่าของตนหรือบางทีมันก็ยึดว่าตนนั่นแหละเป็นของตนเป็นสองซ้ำเข้ามามีตนแล้วก็ตนก็เป็นของตนนี่ก็เรียกว่าเนื่องด้วยตนเหมือนกันเรียกว่าอัตตาหรืออัตตนิยาด้วยกันทั้งนั้นจงเข้าใจความหมายของคําว่ายึดมั่นเนี่ยให้ดีๆว่ามันยึดถือว่าตนก็ยึดถือว่าเนื่องกันอยู่กับตนบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันใช้ยึดถือว่าชีวิตนี่เป็นตนอแล้วก็ยึดถือว่าชีวิตนี่ก็ของตนนั่นแหละอัตตาหรืออัตนิยาแห่มีความยึดถือเป็นสองความหมายอย่างนี้อัตตาอัตนิยาตนเนื่องกันอยู่กับตนเรียกสั้นๆว่าของตนเรียกสั้นๆว่าไม้ไอแอนไม้แยกความหมายของคำว่าไอแอนไม้เนี่ยดีๆจะได้พบความหมายตามบาดีเดิมว่าตนและเนื่องกันอยู่กับตนความยึดถือมีสองอย่างอย่างนี้ <coughs> In what attaches the same, which is the same thing. Now we'd like to talk about the forms attachment takes. Generally, we can speak of two kinds of attachment. There are two different forms of attachment. The first is the attachment to something as I, or the Pali word is ata, to attach to something as the self, as I. As me, I am this. This is the first form of attachment. The I am this, the I, the ata attachment. The second kind of attachment is attachment to things 
associated with the I. And in English, we usually call this the mine, mine, M-I-N-E, attachment. I am this, that is mine, that is mine. This is the second kind of attachment. So the two forms are atta of attachment are I and mine. This is how we translate it in English. The Buddha used the word atta. Atta is that feeling or th thought of some separate individuality which I am. That's atta. Ataniya is the second form. And we want to explain this a little bit so you don't misunderstand what is meant by mind. Ataniya means dependent on the I or dependent on the Atta. Or we could say related to, associated with the Atta. This is Ataniya, the second form of attachment. For example, there is the Atta. I. And then the children, the wife and children of the Atta is Ataniya. The wife and children are dependent on the Atta. So that is the my children, my wife, or my possessions, my car, my house, my clothes. This is Ataniya. Sometimes it goes so far as that there is the Atta attaches to itself as myself. So there is the, the Ataniya attachment which is dependent on the Atta, on the I, can attach to itself. So the I attaches to itself as myself. But still, there are these two basic kinds of attachment, atta and ataniya. For example, life. Generally, there is the attachment of atta towards life. I am, I am life. I am this kanda, that kanda. I am the kandas. But often we attach to it as my life as well. The ignorance is so is confusing us so much that we we can't even make up our minds about our attachments. And so we attach to it as my life. Or the life I am the I am my life is how it how complicated it can get within our confused minds. But basically there are the two forms of attachment the I and mine attachments. Attachment to some to Atta and attachment to Ataniya, things which are dependent on the Atta or the self. เมื่อรู้สึกตามปกติตามปกติเมื่อรู้สึกตามสัมชาติญาณตามปกติก็ได้ถ้ามันก็มีคำพูดว่าตัวตนหรือของตนตัวตนหรือของตนแต่ถ้าว่ามันเข้มข้นด้วยกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นน่ะเป็นอย่างรุนแรงเข้มข้นด้วยก
เห็นไหมคะว่ามันเข้มข้นมันรุนแรงแล้วมันก็กลายเป็นอาหังการะมะมังการะทอดมาเป็นภาษาไทยว่าอาหังการมะมังการเรามีคำว่าอาหังการใช้ในภาษาไทยใช่ไหมเพราะว่ามันมีความหมายเป็นอิโมชันที่รุนแรงมากเลยว่าตัวกู้ว่าสองกู้นี่จึงกล่าวได้ว่าในความยึดมั่นมันก็มีระดับของมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงถ้าเป็นภาษาไทยว่าตัวตนของตนถ้าแรงก็ไปตัวกูว่าของกูหรือจะมีคำอย่างอื่นที่หยาบคายกว่านั้นอีกภาษาบาลีก็มีอัตตาอัตนิยานี่อหังการะมมังการะถ้าท่านไปคิดดูเองสังเกตดูเองว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยธรรมดามันอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามันรุนแรงขึ้นจะออกเสียงมาว่าอะไรเห็นไหมไปเสียว่ามันมีความหมายแห่งความยึดถือเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นคือรุนแรงมากรุนแรงน้อยรุนรุนแรงมากยิ่งรุนแรงมากเท่าไรก็แสดงว่ามันเป็นน้ำหนักหรือเบอร์เด่นมากเท่านั้นมีความทุกข์มากเท่านั้นจึงควบคุมไว้อย่าให้มันรุนแรงหรือว่าอย่าให้มันเกิดได้แล้วก็จะยิ่งดี When the there is this natural occurring naturally occurring level of attachment which we call a t a and a t a n i y a I and mind, this is kind of an instinctual attachment that happens within all sentient beings. But when this basic instinctual level of attachment is Conditioned by gilesa, by defilement, when the defilements come into play, then this attachment is much stronger. There can be a much stronger degree of attachment, and the Buddha had a separate set of words for this, this cruder, coarser, more strong and fierce level of attachment. These words are ahangara. And mamam gara, ahangara, and mamam gara. In Thai, there is a convenient word to express this. There is the word gu, which is a crude personal pronoun. In English, we just have the one pronoun I, but in Thai, they have many different pronouns that mean I. Some of them are very refined, such as chan. Very polite, and others are very crude, the way GIs talk or something. And so, gu is a very crude level of attachment, very strong and defiled attachment. And then there is kongu, or what what is possessed by the gu. So this this is an, a stronger level. Of attachment, in English, we can't think of words to dis, to really translate ahangara and mamamgara like we can translate into Thai. All we can think of is I and mine. So there's the I and mine attachment that is on the naturally occurring in, instinctual level, but it also has this attachment has levels and degrees. Can get stronger and stronger and stronger, and so if we had different kinds of I, a more subtle I, and then stronger and bigger, cruder forms of I, we could express this easily. But we only have the one pronoun I. But the attachment has degrees and levels. Depending on the amount of ignorance that is conditioning the mind, depending on how much k i l e s a or defilement is involved, so there are still there's basically the two kinds of attachment, but there it's there is also a matter of degree and strength within that attachment. If you can think of some words in English to express this, we can have I in mind. As the basic level, 
But if you can think of words for the stronger levels of attachment, please let us know. <coughs> ในระดับหรือดีกรีของไอ้ความยึดมั่นยึดมั่นถือมั่นน่ะมันมีเป็นชั้นๆอย่างนี้ถ้าพูดว่าอัตตาคือตัวตนมันก็ทั่วไปห
and anybody who wants to help me is welcome to. But don't get caught up just in the level of words in this discussion we have going here about the levels of attachment because the real place to study these is not in the lecture hall or in your notebook but is in experience. The real place to note these is in the awareness within one's own mind. There is where the attachment is taking place. It's not taking place theoretically. It's taking place in actuality. And so to observe that, be aware that sometimes there is a kind of ordinary, regular kind of I in mind. It's not very strong and it really doesn't, it doesn't disturb the mind a whole lot. It's not completely peaceful, but it doesn't drive the mind crazy. Ordinary, sane people are able to function fairly well with this level of attachment. It brings dukkha, but not usually real, horrible, terrible dukkha. But usually, also, there are times where this natural I in mind, this ordinary level, gets out of control. It becomes proud and arrogant. It gets caught up in defilement. And then it's much hotter and heavier and fiercer. And much more dukkha arises out of this. And this is the dukkha that can really mess up our lives. This is the kind of dukkha. This is the arrogant I that can go insane and really has problems in life. Watch these levels of attachment. See the many different levels that attachment can happen on. Basically, we can talk about the, the ordinary level in the really strong, fierce, arrogant level. But there are many gradations, many degrees. And you can observe these as they happen within your own awareness. That's the place to study within the mind, not within the talking. So be aware of these, because if for a beginning you can at least keep this I in mind under control, keep it from getting too fat and too arrogant, that will eliminate a lot of useless dukkha by just keeping this under control. Now, keeping it under control means there is still this illusion of I and mine, of Atta and Ataniya. But the dukkha conditioned will, by that attachment won't be so terrible. But still there is dukkha. And so we need to eliminate this Atta and Ataniya as well. Once the, the attachment to I and mine is eliminated, then there will be no more problem with the arrogant I in the arrogant mind, arrogant mind. So essentially the practice of Dhamma is, is eliminating this illusion, this misunderstanding that leads to attachment to things as I and mine. And then there will not be the cruder and fiercer levels of attachment which we call ahangara and mamamgara. ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่ามันจะ attachment อันไหนมันก็เป็น attachment อ attachment ว่าไอ้มันก็เป็น attachment attachment ว่าไม่มันก็เป็น attachment มันก็เป็น attachment เหมือนกัน I attachment หรือ my attachment เป็น attachment เหมือนกันดังนั้นมันจึงให้ผลเหมือนกันได้คือทำให้เกิดความเห็นแก่ตัว selfishness selfishness ได้เท่ากันก็เรียกว่าเทลฟิชเนสได้เท่ากันแต่แล้วมันก็ยังมีความหมายต่างกันบ้างเป็นธรรมดาเห็นแก่ตัวอย่าง I attachment 
มันก็แบกถือตัวถือตัวว่า attachment ว่าของตัวมันก็ถือไอ้ของตัวไว้ a t t a c h m e n t ว่าตัวมันก็มีอะไรจองหอง a r r o g a n c มากจนถึงว่ายอมไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ฉันยอมให้ไม่ได้ฉันยอมแพ้ไม่ได้ในการต่อรองต่างๆนิเกอร์เชียชันทั้งหลายนะ่ะมันตกลงกันไม่ได้เพราะมันมี attachment ว่ากูที่องค์การสัพพชาชาติที่ไหนที่มีไอการต่อรองชั้นสูงชั้นเล็กมันตกลงกันไม่ได้เพราะมันมี attachment ว่ากูนี่มันมีความเห็นแก่ตัวอย่างนี้ที่ถ้าว่าของกูมันก็ให้ไม่ได้มันให้ไม่ได้แอตเทชเมนต์ว่ากูมันยอมไม่ได้แอตเทชเมนต์ว่าของกูมันให้ไม่ได้ฉันไม่ให้ฉันให้ไม่ได้นี่มันมาเป็นคู่กันอย่างนี้แอตเทชเมนต์ว่ากูแอตเทชเมนต์ว่าของกูในโลกนี่เต็มไปหมดเลยคุณจะพอมองเห็นไหมว่าในโลกนี่เต็มไปด้วย attachment ทั้งนั้นที่ไหนที่มีการเจรจาตกลงกันไม่ได้ที่นั้นมีมากที่สุดโลกนี้มันจึงมีสันติภาพไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างมีตัวกูต่างฝ่ายต่างมีของกูยอมให้ไม่ได้แล้วก็ให้ไม่ได้นี่ท่านทั้งหลายจงสังเกตดูให้ดีว่าในชีวิตของเรามันมีสิ่งที่เรายอมไม่ได้และมีสิ่งที่เราจะห้แกไม่ได้นี่เป็นอาการที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เรียกว่า attachment คอยสังเกตความแตกต่างระหว่างสอง attachment ซึ่งเป็น attachment เดียวกันเอาเลย So we have these two kinds of attachment: the I attachment, ata, and the mind attachment, ataniya. If we examine both of these, we will see that each kind of attachment has a result or a fruit. The result of the I attachment is selfishness, and the result of the mind attachment is also selfishness. The result of both kinds of attachment are selfishness. When we have the I attachment, there with this feeling of I, this attachment to I, has a, leads to a kind of selfishness where one is unwilling to give in in any way. One will, cannot be humble. One cannot. Accept anything. So, if we're discussing something with someone, no matter what, we cannot accept what we're saying. Our own pride and arrogance is so strong that we can we only stick to I, 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 and we're unwilling to accept or listen with an open mind. This is the arrogant. The I has leads to an arrogant kind of selfishness. Which is very bred, prejudiced, and biased. This is the kind of selfishness that makes it impossible for us to agree, to have conversations where we are truly open and listening to each other. It's this kind of selfishness that prevents communication, honesty, friendship between between human beings because of this. This kind of attachment leading to this selfishness, and even the highest levels on this planet, where the at the United Nations, where there is supposed to be occurring agreements between nations, where nations are supposedly working together for peace, because this selfishness is so strong, this arrogant, selfish atta- attachment is so strong. That they're often unable to make any agreements, or the agreements that are passed are so wishy-washy as to have very little meaning. There are always passing resolutions that mean almost nothing, because nobody can give up this attachment. There's so much selfishness that 
that everybody is too much sticking to their own position. And so there's this kind of selfishness interfering on all levels of life, in our personal lives and in the larger scales of world politics, where this selfish attachment, where this arrogant selfishness interferes. With the mind attachment, the ataniya, where we attach to something as mind, then it is the kind of selfishness when, where we're unable to give. It's mine. I can't give it to you. <laughs> There's this kind of selfishness where attaching to things is mine. We cannot give them to others. And so this is another destructive kind of selfishness. So many, so much of us is trying to possess things and accumulate things and keep them and we're unable to give things to others and this also causes much harm and damage not only in our own lives but in the world around us as well so we can see that both kinds of attachment lead to selfishness there's are these two kinds of selfishness the arrogant I kind of selfishness and the the stingy selfishness that comes from the mind attachment. In fact, both kinds of these attachments, it's really just attachment. It's just one kind of attachment. But to understand it better, we can talk about the different forms it takes. And so we, we're speaking about this to make it most clear to you this, this selfishness, this arrogant selfishness and this stingy, greedy, miserly selfishness are things that we can see very clearly in our own lives, in our own minds. And so we talk about it in this way to help you study it in your own lives where these things ought to be most clear. If you don't see them clearly, then make it clear. Do what you have to do to see these things clearly so that you understand and will be willing to do something about the situation. In this video, we will see that the two attachments are working together and are working together. ถ้ามันมีความยึดถือว่าตนมันก็จะมีความยึดถือว่าของตนติดอยู่ด้วยติดอยู่ด้วยในนั้นซ่อนอยู่ด้วยในนั้นเช่นความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวฉันแล้วก็ฉันแก่แล้วฉันก็เจ็บแล้วฉันก็ตายมันจะมีความรู้สึกติดอยู่ในนั้นด้วยเสร็จว่าความแก่ของฉันความเจ็บของฉันความตายของฉันเพราะมันมีตัวฉันอยู่อยู่เป็นหลักและตัวฉันนั่นแหละมันก็แก่เจ็บตายแต่มันก็จะมาเกิดความคิดว่าความแก่ความเจ็บความตายนั่นเป็นของฉันนี่เราเห็นได้ว่ามันแยกกันไม่ได้ไอ้ตัวฉันกับของฉันนี่นั่นคือว่าตัวตนตัวตนถ้าเราพูดสั้นๆว่าอัตตาตัวตนแล้วก็ให้มันรวมความหมายของคําว่าของตนอยู่ด้วยในนั้นเสมอไปนี่แต่ทัชเมนสองชนิดนี้ทํางานร่วมกันอย่างนี้หรือบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้ Actually these two forms of attachment work together or we could just say it's the same attachment you can say it's the same or that these two kinds of attachment are so closely associated that they're inseparable we talk about it often in terms of two forms of attachment but we can just as well talk about it as the same attachment to show to explain this 
when the I arises, then there arises the mind. There's no mind without the I, but almost always the mind will arise with the I or right afterwards. For example, when the I is born in the mind, when the I comes into the mind, then there will be, there will be my illness, my aging, my death. Because of the birth of the I, then there is also my, my this, my that. Usually illness, or actually illness, go, growing old and death are just natural processes. They don't belong to anyone or anything. They're just natural occurrences. But when the I is born in the mind, then there is also the mind, and the mind is attaching to illness as my illness, growing old as my growing old, and death as my death. So this is how, when the I arises, it starts accumulating things. So the I attachment is almost always associated with the mind attachment. Atta and ataniya are really inseparable like this. We can't really take them apart. We can't make a clear separation between them. It's basically the same attachment. So sometimes if we only use the word self or atta, you can assume that within that we're also talking about the mind attachment, the ataniya. So when we say not self, we're also saying not mine, not I, not mine. So when we use sometimes since we don't have a lot of time, we don't always go into complete detail when speaking. So sometimes if we say just ata, we're also meaning ataniya, I and mine. So these are, to, this is how the attachment is basically one attachment. Its attachment is always the same. But we can also talk about it having the form of I and the form of mind. อันแรกเป็นรูปเอ่อก็เป็นรูปอัติเกตอุปาทานที่มาจากอวิชชาเหมือนก็จะยึดว่ารูปนี่ร่างกายนี่เป็นเป็นตัวฉันร่างกายน
ทำการงานทุกอย่างทางภายนอกก็จะต้องรับเป็นภาระและก็มีความรู้สึกถือไว้ว่าเป็นตัวฉันของฉันอยู่เสมอไปต้องสังเกตให้ดีที่สุดจนมองเห็นว่าเรากำลังเป็นอย่างนั้นคิดถือร่างกายว่าของฉันไม่ว่าตัวฉันเลยว่าของฉันจึงเป็นภาระหนักขึ้นมามีเรื่องรูปที่สอน Now we come back to the khandas or rupa khanda, the first of the five khandas. Rupa khanda, the corporeality aggregate or materiality aggregate. Sometimes we just say body, body aggregate. This is rupa khanda. So here we are with this body. This physical, material thing we call a body, and then there is the I attachment arises and clings to the body as I. I am the body. I am this body. There is the I attachment on rupa kanda, and then the I wants to use the body. For some something it wants, it has some something it wants to get from the body, and then we have the my mine attachment arising. It's my body, and so we have these two kinds of attachment arising towards the body: the body as I and the body as mine. They arise almost together or together. So with the rupa kanda, we can attach to it in these two ways, as I and as mine. This there is the I that thinks. There is the kind of thinking that identifies with the body, and then the kind of thinking that wants something out of the body, and so it has a mine, my body, for me to do with as I want. Also, there can be attachment to external bodies, things associated with the body. These can be attached to, as well. So this is attachment to the body. In this way, the body or corporeality, materiality, is made into something heavy. The attachment. Is a burden, and it turns the body into a burden, and this is how the body becomes a burden of life, a burden upon life, through the attachment to it. On the other hand, when there is no attachment, the body is not a burden in any way. This is the thing that you need to observe within yourself. Observe the arising of this attachment. Look carefully and see when there is attachment to the body as I, when there is attachment to the body as mine, or when there is attachment to external objects as mine. Be aware of this, the working and activity of attachment, so that you see it clearly, and then you'll understand how how un <coughs> how terrible and heavy. The burden of life is. มันน่าหัวตรงที่ว่าถ้ามันเห็นอะไรเป็นตนแล้วมันก็จะเอาสิ่งนั่นเป็นของตนยึดถืออะไรเป็นตนฉันยึดถือว่ากายนี่เป็นตนแล้วมันก็ยึดถือว่าไอ้กายนี่เป็นของตนย้อนกลับมานี่เป็นตนนะอันนี้ก็ต้องเป็นตนของต้องเป็นของตนอีกทีหนึ่งยึดถือตัวเราว่าเป็นเราแล้วก็ยึดถือว่าเรานี่ของเราความยึดถือว่าตัวตนมีลักษณะอย่างนี้ในเรื่องของเวทนาเพียงจิตมันรู้สึกต่อเวทนาได้รู้สึกต่อเวทนาต่างๆได้จิตมันก็คิดว่า
จิตนั่นแหละเป็นตัวตนถ้ามันก็รู้สึกในเวทนาอะไรได้มันก็เวทนามาเป็นเวทนาคล้องตนมันก็เลยเป็นในความหมายที่เพิ่มขึ้นสองเท่าเป็นตัวตนที่เพิ่มขึ้นสองเท่า <coughs> แต่เราเรียกแยกกันว่าตัวตนว่าคล้องตนถ้าเรารู้สึกต่อสัญญาจิตมันรู้สึกต่อสัญญาหมายมั่นว่าผู้หญิงผู้ชายผู้สุขทูตทุกข์หรือว่าจำนั่นจำนี่ได้เป็นสัญญาจิตมันก็ยึดถือสัญญานั่นนะตัวเองที่มีสัญญาจิตที่มีสัญญาว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตัวฉันถ้าสัญญาที่ทำขึ้นมาได้ก็เป็นของฉันของตัวตนนั่นแหละอีกมันเป็นมายาเป็นมารยามายาสองชั้นกันว่าตัวตนชั้นหนึ่งแล้วเอาจริงนั่นเป็นของตนอีกชั้นหนึ่งเป็นมายาสองชั้นอย่างนี้ให้ยึดถือสังขารจะคิดได้คิดได้ก็คิดได้ฉันคิดได้ฉันก็เป็นตัวตนในความคิดที่คิดได้ก็เป็นของฉันหรือเป็นของตนคิดถือว่าเป็นตัวตนหรือถือว่าเป็นของตนในความคิดที่เราเราพูดถึงเด็กกาว่าฉันคิดได้ฉันมีอยู่ฉันก็มีอยู่เป็นของฉันหรือว่าวิญญาณวิญญาณไม่รู้จักอะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมันก็ถือเอาไอ้ความรู้จักไอ้สิ่งต่างๆนั่นแหละว่าเป็นความรู้จักของฉันตัวตนผู้รู้จักและรู้จักอะไรได้นั่นก็เป็นความรู้จักรู้จักของตนเป็นวิญญาณของตนเราเลยสรุปความได้ว่ายึดถือว่ารูปเป็นตัวตนและรูปเป็นของตนยึดถือเวทนา,นาว่าเป็นตัวตนเอาเวทนาเป็นของตนยึดถือสัญญาว่าตัวตนและสัญญาเป็นของตนยึดถือว่าสังขารเป็นตัวตนแล้วก็สังขารเป็นของตนยึดถือว่าวิญญาณเป็นตัวตนวิญญาณเป็นของตนดูให้เห็นตามที่มันเป็นอยู่จริงในในตัวเราในเรื่องของเราในตัวเราเนี่ยอย่าไปอ้างหนังสือนังหาอะไรเลยดูที่ตัวเรามันมีอยู่อย่างนั้นจริงๆยึดถืออะไรเป็นตนแล้วไอ้ตนนั่นจะต้องเป็นของตนเสมอไปมันหลอกสองชั้นอย่างนี้มันก็เลยหนักเป็นสองเท่าภาระหนักเป็นสองเท่าอ so whenever the attachment of I arises whenever the I is born there automatically comes with it The attachment of mind. There is this double attachment or double illusion taking place. For example, with the body, there is attachment to I, the body, and then also the body becomes mine because the I is arising through. With the I, there is some kind of craving involved, and it wants something out of the body. And so the body is mine for me to use to get what I want. So the I in the mind, this double attachment, is taking place. Or with the feelings, there is there is some feeling about a sense object, liking, disliking, or uncertainty. There is feeling taking place. And then there is attachment to the feeling is I. The ignorant because of ignorance, ignorance is attaching. Is ignorance is conditioning attachment. The ignorant mind cannot just feel. It must have an I who feels. The mind that doesn't understand the way things are is always looking for the the I. It's always asking who feels. It's always trying to find the I and is always asking who. So it takes the feeling and makes it into I. I am feeling, or I am the feeling. And then, 
this ignorance also leads to the attachment to my feelings. The feelings, instead of there just being feeling, there begins the, there arises the attachment of I, who am feeling, and the my feelings. And so in this way there's this double attachment arising. Or with perceiving, with sanya. When there is perception of male or female or tall, short, or some kind of memory, some remembrance, when the sanya khanda is functioning, instead of there just being perceiving, there must be the I, the perceiver. Ignorance is caused, is conditioning this attachment again to perception. And so there is I, the perceiver. And this I has my perceptions. And so the what is just an activity is personalized through this attachment and we get this double illusion of I and mine. I the perceiver and my perceptions. The same thing happens with the thinking, with Sankara Khanda, the activity of thought is taking place and then who is thinking? Oh, I'm thinking. I think my thoughts. And this is what is exemplified by the famous quote by Descartes, cogito ergo sum, I think therefore I am. Just because this very clearly shows this attachment where because of misunderstanding this thinking is assumed to be an I the thinker and the thinker has my thoughts so I in mind are attaching to thinking the double attachment happens with each of the khandas and with the vijnana khanda the bare awareness of sense objects through one of the six sense doors through the eyes, ears, nose, tongue, body or mind there is this vijnana, this knowing of the sense object, the sense stimuli, stimuli. And this is attached to as I who know, the knower, and my awareness, my knowing, the things I know. And in this way, with each of the five khandas, there is this double this two-level or two-tiered or double-story attachment taking place of I and mind. Maybe if there was just the I attachment it wouldn't be so heavy. But there's the I and then the mind comes in on top of it and really weighs things down. We're really putting a lot of weight on these five khandas through attaching to them as both I and mind always this double attachment. Please don't believe what we're telling you or memorize things in books as if you were going to go have to take a test somewhere. What we're telling you here isn't for you to pass any examination which you would do on paper. This is all about passing the examination of life which means eliminating dukkha. To, ta to pass the exam this examination of eliminating dukkha, book knowledge is of no use. And what we're talking about is of no use. To eliminate dukkha, you have to see this as it's happening in your own life. So we talk about it here to aid you in studying the attachments that are really happening. The attachments we talk about is, is just the words about it. But see the real thing within the mind. Study these and see them clearly. See how each of the five khandas is burdened by this double-barreled attachment of I 
and mind and see all the dukkha that is conditioned because of that. If the problem is not more than that, the thing that will be used is only five things. ไอ้ขันห้าห้าอย่างนี่มันอาจจะไปอยู่ในรูปรูปของอย่างอื่นเรียกชื่ออย่างอื่นอีกได้มากมายอย่างแรกก็เช่นว่าสามสิบอย่างห้าอย่างจะกลายเป็นสามสิบอย่างสามสิบอย่างก็มันเป็นห้าหมวดหมวดละหกอย่างเช่นหมวดอายตนะภายในบางทีเราไปยึดไอ้อะไร sense organ หกอย่างเนี่ยแต่ละอย่างละอย่างอย่างว่าเป็นตัวตนยึดถือว่าตาเห็นรูปได้เนี่ยว่าตาเป็นตัวตนยึดถือหูที่ฟังเสียงได้เพราะมันฟังเสียงได้มันจะว่ามันมีตัวตนเป็นหูหูเป็นตัวตนถ้าเราไปสนใจแต่เรื่องหูเราก็จะเห็นว่าหูเป็นตัวตนจะมูกลูกกลิ่นได้มันก็จะมูเป็นตัวตนไอ้ลิ้นรู้รสได้ไอ้ลิ้นก็จะเป็นตัวตนผิวหนังทั่วๆไปมันรู้สัมผัสทัดสิ่งได้ก็ผิวหนังเนี่ยผิวกายเนี่ยจะเป็นตัวตนนี่มันกิดคิดนึกได้มันก็เป็นตัวตนผู้คิดไอ้เซนส์ออกแกนทั้งหกแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นตัวตนทีนี้ไอ้ภายนอกไอ้รูปจะเห็นด้วยตาแห่มันมีความคิดว่ารูปเป็นตัวตนของรูปเป็นตัวตนอยู่ข้างนอกแล้วเราก็มีตัวตนข้างนอกเพื่อจะมาเป็นตัวตนข้างในไอ้รูปที่เห็นอยู่ข้างนอกก็เป็นตัวตนได้เสียงที่มากระทบหูเสียงนั่นก็เป็นตัวตนของเสียงเองแล้วมากระทบเราได้เป็นของเราได้กลิ่นก็เป็นตัวตนของกลิ่นรสก็เป็นตัวตนของรสไอ้ทัศทัศทั้งหลายก็เป็นตัวตนของไอ้ทัศความคิดไอเดียอิมอชันอะไรก็ตามมันก็เป็นตัวตนอของมันเลยเราได้เซนส์ออบเจกต์อีกหกอย่างว่าเป็นตัวตนที่นี้พอมากระทบกันเป็นผัสสะเซนส์ออบเจกต์กับเซนส์ออกแกนกระทบกันเป็นผัสสะทางหกอย่างนี่แต่เราผัสสะแต่เราผัสสะเพราะรู้สึกเป็นผัสสะได้เพราะรู้สึกการกระทบได้เอาการกระทบเป็นตัวตนผู้กระทบเป็นตัวตนผู้กระทบก็แล้วก็เลยผัสสะเป็นตัวตนอีกหกอย่างเอาหรือเป็นเวิญญาณก่อนมากระทบทางเส้นสอบแกนที่จะเป็นวิญญาณทางหกอย่างนี่ก็เป็นวิญญาณวิญญาณหกหกหกวิญญาณก็เป็นตัวตนผัสสะทั้งหกก็เป็นตัวตนไอเวทนาที่เกิดมาจากทั้งหกก็เป็นตัวตนเราก็เลยได้สามสิบอย่างห้าชุดชุดละหกอย่างเป็นสามสิบอย่างแล้วก็เป็นตัวตนนี่มันพร้อมจะเป็นตัวตนได้ง่ายขึ้นไปอีกแต่หลายเท่าแล้วมันมีทั้งสามสิบอย่างแล้วก็เส้นสับแกนเส้นสับเจ็ตคอนแทคคอนชัตเนสฟีลิ่งแต่ละชุดละชุดละชุดเนี่ยมันก็รวมอยู่ในคําว่าขันห้าถ้าศึกษาก็เห็นได้เองว่าจะเป็นขันไหนอันไหนจะเป็นขันไหนในสามสิบอย่างนี่ก็มารวมอยู่ในขันห้าเมื่อขันห้ามันขยายออกไปในสามสิบอย่างมันก็ง่ายกันอีกที่จะมีการยึดถือว่าตัวตนนั่นเรารู้จักกันแต่ว่าขันห้าแต่จะอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันไปอยู่ในรูปอื่นแบบอื่นในฟอร์มอย่างอื่นอีกตั้งหลายหลายอย่างเป็นสามสิบอย่างอย่างนี้มันก็เพิ่มความลำบากมากขึ้นก็มันง่ายหรือมันเร็วหรือมันสะดวกที่จะยึดถือเป็นตัวตนได้มากถึงสามสิบอย่างเราเรียกว่าสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะสามสิบอย่างเป็นสิ่งที่อาจจะถูกยึดถือเป็นตัวตนเมื่อไรก็ได้เอาสามสิบอย่าง Now don't think that there are just these five things to attach to and so it must be eager since there's only five things we must it must be quite easy 
to control this problem of attachment. When we usually talk about the five khandhas, we talk about these five things we've been talking about so far. But we can also talk about a group of 30 things which go by a different name but are still basically the five khandhas. So we have an, a group of 30 things which are called the ayatana and things associated with the ayatana. The ayatana are the sense spheres. So these are the sense spheres and their associated things. And so we have a group of 30 things which are still basically the five khandhas. So to explain this, we have six, this 30, these 30 things are made up of five groups of six. The first group of six are the sense organs, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. When the eye sees something, there's often attachment to the eye to the eye, this eye. The letter I attaches to the, the sense organ eye. Or maybe we're interested in what the ear is listening to and then there's attachment to the ear. Or there are some interesting odors coming to the nose and we attach to the nose, I am the nose. Or there can be attachment to the body, the skin. Somebody hits us and we say, don't hit me. We attach to the body, sense organ. Or there can be attachment to the, the mind, the sense organ, when it's, it has a thought or an emotion or something. We can attach to the mind as I. So the first group of the first of these groups are the sense organs. The second group is the sense objects, which we can also attach to as atta, as self. The sights or forms and shapes that are seen, these are, can be attached to as I. Or the sounds are attached to. Smells that come in through the nose tastes, flavors that are sensed with the tongue and mouth, touches, or and lastly, I, ideas and emotions. These six things can also be attached to, the six sense objects can be attached to as I. The third group is what we call patsa or contact. When the eye sees a form or a shape, there is contact between the two. And this can be attached to. This, this contact between sense organ and sense object can be attached to. Whether it's between eye and form, here or ear and sound, nose and smell, tongue and flavor, body and touch or mind and thought or emotion. These contacts between sense organ and sense object can be attached to. The fourth group of six is the awareness of the sensing, the sensory awareness, which is the basic knowing of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, or thinking. And then the last group of six, or with that fourth group, this is vijnana, this awareness of each of the six kinds of sense activity. And then lastly, the, sixth, the fifth group of six things are vetana. There is vetana, there is eye vetana, a feeling towards the eye experience, the visual experience, feeling towards the hearing, 
experience the activity of hearing or towards the the object of the hearing this all can be attached to there can be attachment to smelling or to what is smelled or i'm sorry their feelings about the smelling can be attached to feelings about tasting touching and about thinking or feelings about the emotions going on in the mind these are all things that can be attached to we have these five groups the sense organs sense objects sense contact sense awareness and then feelings and these five groups are are divided according to the six ayatana or sense spheres so there we now we have 30 things to attach to really these 30 are no different than the five khandas but when we realize that there are these 30 things then you see how easy it is to attach to all these different things there are all these things happening and it's so easy for the mind that is conditioned by ignorance by the mind that lacks correct knowledge to attach to one of these 30 things so this attachment is going on all the time we often talk about attachment to the five khandas or we can give it a different name and talk about attachment to the 30 spheres the 30 sense spheres and things associated with them the 30 ayatana we use different names but it's still basically it's still attachment to the five khandas but there are different ways of describing it so don't let the different names confuse you what's being talked about is essentially the same thing ทีนี้มันยังมีที่จะขยายออกไปได้อีกมากเป็นหกสิบอย่างเป็นร้อยอย่างมันก็ได้ก็ไม่จำเป็นถ้าเอามาพูดเดี๋ยวก็จะหลับกันหมดก็จะหลับกันหมดเพราะมันมากมันมากเกินจำเป็นแต่รู้ได้เองว่าไอความคิดนึกในใจหลังจากเวทนาแล้วก็มีสัญญาจำมั่นหมายความคิดเป็นตัณหาเป็นไอความพยายามที่จะทําตามปัญหาอย่างละหกละหกละหกละหกมันไปอีกได้หลายสิบอย่างหรือหลายร้อยอย่างแต่อย่าเอาอย่าต้องเอามาพูดเลยมันมันมันลำมันมากเกินไปเดี๋ยวจะหลับกันทั้งหมดแต่ให้รู้ว่าทุกอย่างมันจะมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างมันมารวมอยู่ที่คําว่าขันห้าขันห้าท่านจะเข้าใจได้เองจะแยกเป็นกี่สิบอย่างแต่ทั้งหมดนั้นจะมารวมอยู่คําว่าขันห้าเรามาพิจารณาถึงขันห้าที่เป็นในต้นตอกันดีกว่าพูดอีกทีว่ามันกี่อย่างก็ได้แต่มันรวมอยู่ที่กันห้า Actually there are more than 30 if we want to look at it this way 60 100 200 however many we want to see it we could take we talked about these 30 things after after the feelings there is sanya perception and we can talk about perceptions regarding the eyes ears etc so six kinds of perception and after perceptions there are there's intention an attention arising in the mind intention to do this or that and this attention there are six kinds of intention and then desires and thinking and all kinds of stuff so there are many many different sets and groups that are arising in this whole thing and so we can talk in terms of 60 or 100 or 200 or how many ever we wanted to we could go on and on with this but we're afraid that you would fall asleep so we're not going to go into all these tens and hundreds and thirties and everything the point is that we can talk in terms of dozens or hundreds or whatever but no matter how detailed and how much we cut everything up into little groups and categories and lists and all this 
it all comes back to the five khandhas. We can go into incredibly exquisite detail on all these things and it might you might all fall asleep or at least not be able to follow what we're talking about. But the essential beginning point of it all are just the five khandhas. So we're not going to go into all these details. And those of you who have been or will be reading books about Buddhism, if you read something by some professor somewhere who's all caught up in the detail, don't let it confuse you, just bring it back to the five khandhas because that's where it's all happening. So from now on we're going to be talking in terms of the khandhas. This is, we'll keep things fairly simple. We can talk in very, in great detail if we wish, but it's still talking about the same thing, the khandhas and attachment or non-attachment regarding the khandhas. ทีนี้ก็มาพูดถึงเหตุตัวขันเรื่องเรื่องเกี่ยวกับขันห้าที่สําคัญสําคัญง่ายที่สําคัญสําคัญความหมายของขันห้าคุณค่าของขันขันห้าปัญหาที่เกี่ยวกับขันห้าโดยอาศัยหลักพระบาลีพระพุทธภาสิทธิ์ที่สําคัญที่สุดมาพูดกันจะพูดจะออกเสียงบาลีนั่นให้ฟังก่อนว่าพาราหะเวปัญจักขันธาพาระห้าโรจะปุกขโลพาราธานังทุกขังโลเกพาระนิเคปันนังสุขังนิกิปิตวาคารุงพารังอัญญังพารังอันนาทิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิพุโตเท่านี้พอเรื่องเกี่ยวกันห้าเดี๋ยวเราหัดสวดมนต์ข้อนี้กันว่างก็จะดีพิเศษที่สุดเลยถ้าจะมาสวดมนต์กันบ้างข้อแรกว่าพาราหะเวปัญจักขันธาแปลว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเว้ยคำว่าเว้ยเป็นคำอุทานบอกตะโกนว่ายืนยันยืนยันว่าอย่างนี้ท้าทายว่าอย่างนี้ขอให้ท่านตั้งใจฟังว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเว้ย <coughs> แต่ด้วยเหตุที่ว่านี่มันเป็นคำกลอนเป็นเวิร์สมันจึงพูดว่าขันเฉยๆไม่ได้พูดว่าอุปาทานขันแต่หมายถึงอุปาทานขันซึ่งมันมีความหมายเต็มที่ถ้ามันยังไม่เป็นอุปาทานขันมันยังไม่เต็มที่นี่คนธรรมดาถ้ามีขันมันก็ยึดถืออุปาทานอยู่แล้วทั้งนั้นแหละจึงพูดว่าไอ้ขันทั้งห้าเป็นภาระหนักเว้ยเนี่ยข้อแรกเอาบอกเขาก่อนขันห้าทั้งห้าเป็นของหนักเว้ย We'd like to summarize everything that needs to be said about the khandhas with a very, very special quote from the Buddha. And Ajahn Buddha Dasa just recited it in the Buddha's language for you. This is very meaningful passage, and it's pl- it's put in verse. And here it's s u a n m o k Every morning, the monks chant this within the chanting service. It's one of the most meaningful of the small chants we do, and in fact, it's been translated in, and the translations for it are around here someplace. I don't know if anybody has seen them, but it's been translated into English as well. Here at Suan Mok, when we chant, we chant in Pali first. One line of Pali, and then the Thai translation. But we've also got some chants where it's Pali and English. So we will go through this chant in Pali and explain it to you. Actually, it's not a chant; it's a, a short poem, which the Buddha recited, 
which is now chanted by many monks. The first line of this ภาระหะเวปัญจคันธาขันธังห้าเป็นของหนักเว้ยภาระหะเวปัญจคันธา means the five khandas are burdens oi oi means something like for sure with it's like an explan maybe in English it's just better to use an exclamation point. But it's the five khandas are heavy burdens for sure. The Buddha in this line, because it's a verse, he had to make things fit. So he only said the khandas. And don't misunderstand this. What he's talking about in this case is the five upadana khandas the second set of khandas where there is attachment, the groups of clinging. These are the burdens. The khandas where there is no attachment are not a burden. But the full meaning of the word khanda, especially as we sentient beings are concerned, is the upadana khandas, the aggregates or groups of clinging. Without any clinging, these things are no problem but they become these burdens once there is attachment. So the first line is the five groups of clinging are heavy burdens. Why? Why? Why interjection? Me why some rapport kap kun ngo? You understood that? <laughs> he said this interjection way is being used when speaking to foolish or stupid people. แล้วบอกต่อไปว่าภาระห้าโรจะปุคคโลแปลว่าบุคคลบุคคลเพอร์เซนบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไป <laughs> The next line is para haro jabukalo bukkon la pen phu bae khong nak pa pai the person this means the person the individual and the carrying or the per, the person and the carrying of the heavy burden. Bukkon, bukkon, person, ni tong, say wa nai inwati kama. Nai kham wa tuwa ton, ta man mi kham ru sik pen tuwa ton ma, kun ma mwe lai, bukkon man cha kerd kun ma mwe nan. Ta man mi kham ru sik wa tuwa ton, bukkon, mai mi. Nai kham wa bukkon na chini man pen maya, pen illusif. ต่อมามีความรู้สึกเป็นตัวตนน่ะไอ้สิ่งที่เรียกว่าบุคคลจะเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีความยึดถือว่าตัวตนบุคคลจะไม่มีนั
there is no person. So we ought to put this word person in quotation marks so that we realize that it's just an illusion. It's this illusion of a person, of a self, of the Atta that carries this heavy burden of the five Upadana Khandas. When there is no attachment to the soul, there is no person. There is no person. But when there is no attachment to the soul, that is the soul. 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 มันหมายถึงไอ้ตัวตนที่เกิดขึ้นมาจากอาวิชชาจากความยึดมั่นถือมั่นจงสังเกตด้วยดีท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลบุคคลถ้าไม่มีบุคคลไม่มีการแบกต่อเมื่อมีบุคคลจะมีการแบกบุคคลจะมีต่อเมื่อมีความยึดมั่นว่าตัวตนเป็นนั้นว่าบุคคลลมลมแรงแรงมันจะเกิดขึ้นเป็นตัวตนแล้วก็มันก็แบกภาระหนักอันนี้<笑> so through the with the second line, para haro jabukalo, the heavy burden and the one who carries it, the person who carries it. The it's only through attachment that this person arises, and so there can only be the carrying of the burden with this when there is a person, and there's only the person. When there is attachment, so it's it's very clear and obvious that all the weight and burden that we carry around with us in the mind that the mind carries is is being carried by this this idea or self. This idea or illusion of self is what carries the burden around. บรรทัดต่อไปว่าภาราธานังทุกขังโลเกภาราธานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกคือการแบกของหนักในโลกเป็นความทุกข์นี่ธรรมดามากเกือบจะฟังออกอยู่แล้วเมื่อแบกของหนักก็ต้องมีความทุกข์แบกของการแบกของหนักในโลกเป็นความทุกข์หรือแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกก็เหมือนกัน The next line is p a r a t a n a n g t u k a n g l o k e p a r a t a n a n g t u k a n g l o k e which means the carrying of of burdens is dukkha is tuka in this world. Or we can also say the carrying of burdens in this world is tuka. We can translate it either way. So, my problem, my problem, is that the pain is only in the world. In the world, it's only for the people who are poor. In the world, it's only for the people who are poor. They carry the burden of the heavy. The pain is only in the world. But the people who are poor carry the burden of the heavy. If they are poor, they carry the burden of the heavy. They don't carry the burden of the heavy. And to look at this more carefully, this means that dukkha comes into the world. We bring dukkha into the world through through the carrying of these burdens, and so dukkha takes place in the world. And the carrying of these burdens is worldly, is a worldly thing. For the for the mind that transcends the world. That is no longer caught up in or attached to the world. There are no more burdens, and so dukkha takes place in the world through the carrying of burdens in that world. When the mind is free of the world and no longer trapped within worldly conditions, then we say the mind is beyond or above the world, and that, and then there is no burden. The burdens take place in the world, and that's where the tuka is as well. สรุปความว่าของหนักมีอยู่แต่ในโลกของคนโง่ของหนักมีอยู่แต่ในโลกของคนโง่ We can summarize that by saying 
that Tuka is only in the world of fools. Tuka <laughs> is only in the world of fools. บรรพตต่อไปภาระนิเขปนังสุขขังโยนทิ้งของหนักไปเสียเป็นความสุขคือไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์โยนทิ้งของหนักไปเสียไม่มีความทุกข
you laughed, but when we say don't pick up any new ones, this is what we're constantly doing. We're always picking up this one, we put it down, we pick up another one, put it down, pick up another one. So even when we manage to put down one of these burdens, the mind goes and attaches to something else and picks up another burden. So this is why we have to be reminded, once we let go of something, once it's tossed, a burden is tossed away, be careful not to replace it with a new burden. Toss away the old burdens and don't pick up any new ones. ต่อไปอันบัตรสุดท้ายว่าสมุลังตัณหังอภุยหะนิจจาโตปรินิพุตโตถ้าถอนตัณหาขึ้นเสียหมดกระทั่งรากถอนรากของตัณหาออกหม
Coolness is between the extremes of fire and ice, or heat, hot and cold. Coolness is what remains. This is not death. There are still the five khandas, but these are the pure khandas without any attachment. There's no more ignorance to condition any attachment to the khandas. So the khandas are cool. Life is cool. The khandas are still there and they still function. They can carry on all the functions of a, what we call a sentient being. But now that is done without any attachment. So it is the functioning of an enlightened being. And this is coolness. So there are the cool, pure khandas. This life is only the pure, cool khandas. There are no more of those heavy, burdensome khandas that come about through ignorant attachment. กิเลสเป็นของร้อนความยึดมั่นถือมั่นเป็นของร้อนการแบกของหนักเป็นของร้อนการเป็นไปตามอำนาจของกิเลสเป็นของร้อนนี่หมดหมดสิ่งเหล
ก็หมดความร้อนดับเย็นสนิทถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากก็หมดความร้อนดับเย็นสนิทว่าเป็นบาลีพีคอยฟังให้ดีๆพาราทานั่งทุกขังโลเกพาระห้าโรจะผูกขันโลเอาผิดผิดไม่ถูกแล้วไม่พาราเวปัญญาขันธาพาระห้าโรจะผูกขันโลพาราทานังทุกขังโลเกพาระนิเคปันนังสุขังนิกขิปิตวาคารุงพารังอันยังพารังอันนาทิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิปุโตเราว่าพร้อมพร้อมบันทีดีไหม Would you like to all say that once? Huh? Chorus. Would would do a chorus of it. All of you recite it with me. a c h a n c h a n a m n a m d i n a m d i He'll say it line by line in. Wa dang dang na. And you, we can say it afterwards. Wa dang dang na. Parahavepanchakanta. Parahavepanchakanta. พาระห้าโรจะปุกขโลพาระห้าโรจะปุกโลพาราทานังทุกขังโลเกพาราทานังทุกขังโลเกพาระนิเคปันนังสุขังพาระนิเคสมุนังสุขังสมุลังตันหังอภุยหะสามูลังตันหังอภุยยะหะนิชาโตปาริณิปุโตนิชาโตปาริพุโตเป็นมันตรามันตราอย่างของพวกทิเบตแต่ข้างเรามีความหมายมาเตือนเตือนเพราะมันจะไป attach อะไรเขาแล้วก็นึกถึงข้อนี้นั่นมันก็จะหยุด attach เนี่ยมีประโยชน์จำไว้เถอะจะจะร้องเพลงเล่นนะก็ร้องเพลงนี่ร้องเพลงเลยพาราหาเวปัญจักขันธาพาระห้าโรเจอปุกขันโลพาราธานังทุกขังโลเกพาระนิเคปันนังทุกขังนิติปิตวาครุงพารังอัญญังพารังนาดิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิปุโตนี่ความหมายของขันห้าหรือว่าคุณค่าของขันห้าหรือปัญหาเกี่ยวกับขันห้าเรามีขันห้าแล้วก็มีใจเป็นตัวหลักยืนอยู่เป็นแกนเป็นแกนแต่ว่าใจหรือจิตนี่นี่บางทีมันก็เป็นเวทนาบางทีก็เป็นสัญญาบางทีก็เป็นสังขารบางทีก็เป็นวิญญาณนี่จิตหรือใจหรือมโนนี่ไม่เนี่ยเป็นได้ทั้งสี่อย่างและรูปหนึ่งอย่างเป็นห้าอย่างถ้าพูดเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบก็ว่าเหมือนกับมีจิตเป็นผู้จัดการการงานทั้งหมดนี่มีจิตเป็นผู้จัดการจัดการความเป็นมนุษย์ของเราเนะความเป็นมนุษย์ของเรามีจิตเป็นผู้จัดการเดี๋ยวนี้จิตของเราโง่หรือจิตของเราฉลาดถ้าจิตของเราโง่ก็จัดการผิดหมดมันก็ขาดทุนมันชิบหายมันก็เป็นทุกข์เท่านั้นแหละทุกคนดูผู้จัดการของคุณทำงานถูกต้องหรือเปล่า So this verse can be used like a mantra, as is used like in the Tibetan Buddhism. So you can use this as a mantra because it has a lot of meaning. If you're going to use a mantra, you should use one 
that has meaning. And so you can use this as a mantra, or if you like to sing songs, you can sing this. Especially every time there is attachment rising, you can start to paraharo, and so the attachment will fade away. I'll type this up and put it on the bulletin board for anybody who would like it with the Pali and an English translation. So this is a summary of the situation we're in with the khandas. All this attachment and this burdens is occurring in the mind. When we talk about the khandas, there is the body and the mind. Or in Pali, we have the word jitta, which is usually translated mind, or mano. There are some different words for this. When we talk about the khandas, we, we have four khandas which make up the jitta, or the mind. And this is vetana, feelings, sanya, perceptions, sankara, thinking, and vijnana, sense awareness. So we have these four khandas. This is the mind. The reason there's only one body khanda and four mind khandas is because the mind is much more complex and as we've been discussing that's where the problems are happening. When we talk about this relationship between body and mind, we can compare it to a company or a business. Life is a business and there's the body which is the, the activity of the business. The mind is the manager of the business. If there's a good manager, the business will turn a profit. If the manager is stupid, the business will go into debt. So the thing for you to do is to look at your personal little company and see if the manager is wise or stupid. Are you going into debt? Are you picking up all these burdens? Or are you turning a profit? Is life free, cool, and useful? เราถอดผู้จัดการโง่ออกไปเสียเอาผู้จัดการฉลาดเข้ามาจัดการกับความเป็นมนุษย์ของเรากิจการของเราคือความเป็นมนุษย์ของเราถอดผู้จัดการโง่ออกไปเสียเอาผู้จัดการฉลาดเข้ามาถ้าเราหาไม่ได้เราก็ทำผู้จัดการโง่ให้กลายเป็นผู้จัดการฉลาดแล้วป
ภาราหะเวปัญจักขันธาเวภาราหะโรจะปุกขโลภาราทานังทุกขังโลเกภาระนิเคปันนังสุขังนิคิปิตวาคารุงภารังอันยังภารังอนาดิยะสมูลังตันหังอภุยหะนิชาโตปรินิพุโตนิชาโตปรินิพุโตปิดประชุมนี่เวลาเปิดประชุมเราจะร้องเพลงนี่เวลาปิดประชุมเราจะร้องเพลงนี้ so that's it for today make sure you learn the words by tomorrow because every time we begin we're going to begin with this song and then we'll close with it as well